Ljeljana, ja želim razvod. U tome se bar slažemo. I bit ću kavaljer i preuzit ću svu krivicu na sebe. Ali imam jedan uslov. Ostaćete u ovoj kući tri meseca kao moja žena. Tri meseca takav život. Čemu, Radmila? Biću vrlo korektan. Vi možete da spavate ovde, a ja ću spavati u svojoj radnoj sobi. Utoliko vam dugujem. Hoćete možda da sednete, popijete šolju kafe? Ne, 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 hvala. Samo sam tijela da vam vratim ovo. Žurim. Prijatno. Vidi, ovo je zaboravio. Mama je otišla u selo, a ja vam vezem jastuče. Sa perunikama. Moram da ga završim dok se mama ne vrati. Svaki listić nosi jedno slovo mog imena. To neće niko moći da pročita. Samo vi. Pa zašto da se obesi? Ja ću vam reći, ali gospodinu Radmilu ni reći. A kakve veze Radmilu ima sa tim? To devojče je zaljubljeno u njega. Nadam se da ste srećni. Sigurno jeste, vama je samo bilo glavno nazvati se gospodjom. Čijom? To je manje važno. Ali mi ćemo se gospodjo draga još videti. Nadajte mi se uskoro. Omčilo. Draga Jelka, jako sam se prevarila. Sve ono što sam mislila da je momčilo, u stvari je radnila. On je muž kako bi poželjala svaka žena. Samo ne ja. Ali sada kada sam shvatila da je on ono što želim, možda je već kasno. On zna da sam voljela momčila. I ne znam da li ću mi ikad oprostiti. Na trenutke mi se učini da hoće, ali... Onda ponovo postaje hladan kao let.
Mnogo volim izlete. Dobar dan. Dobar dan. A šta je ono tamo radno? Kokoška. Nisam na to mislim. Nila, šalim se. Pšenica. Jel' osjećate miris cveća? Osjećam. A ko je ovo žbun? Kupina. Slatko od kupina. Jel' volite vi? Pa to mi je omiljeno. E, onda ćemo da pravimo. Do kupine stignu, mi ćemo se razvesti. Što ste se sad učutili? I vi ste. A vama poziv ne dozvoljava da budete čutljivi. Ne, to je tačno. Moram biti vrlo govorljiv. E pa onda zamislite da ste na sudu. Dobro. A koga treba da branim? Tužioci ili krivce? Krivce. Izvolite, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, gospodine Tomiću? Dobro, hvala na pitanju. Je li ovo vaša gospođa? Jeste, gospođa Tomić. A pa neki se srećom. Hvala. Je li vam povolji nešto da popijete? Može, jedno pivo. Meni čašu vina. Odmah, odmah. Pa lepo je ovde. A ti se dopada? Da ćemo češće da dolazim. Što je slatko. Trebali bi svi da budemo vegetarijanci. Izvolite. Hvala. Prijetno. A ako Julija sutra spremi jagnjetinu, još ćete? Pa hoću. Čemu razmišljate gdje? Pa mislila sam... Zašto da vam kažem? Zato što bih jako volao da mi kažete. Ja? Pa dobro. Mislila sam o tome kako treba odmah da se oženite čim se razvojete. Vi to baš brinete za moju sudbi, jel? Pa brinem, radno. Zaslužili ste bolje ženu. Hoćete onda vide mi nađite. Evo, budite mi vi provodačik. Ne mislim ja da je to vama potrebno. Evo, u ulici postoje bar dve koje bi se sutra udale za vas. Vi ćete da se udate za onoga što ga volite, jel? A da, u stvari ne možete jer on vas neće. Izvinite, povredio sam vas. Zašto hoćete da mi pokorite raspoloženje? Zašto? Bila sam tako lepo raspoložena. Gospodin Ljiljo, jedan gospodin hoće s vama da razgovara, kaže da je važno. Došao je iz Beograda. Kažite mu, Julio, molim vas da nisam kod kuće. Zdravo, Ljiljo. Zar nećeš da primiš svog prijatelja iz Beograda?
iznenađenje. Ja, ovaj da znaš da jeste. Pa gdje si ti? Pa što te nema? Pa nisam teo da smetam. E, da smetam. Vidi ga, topiš se. Jel da pero da se topi? Tako sam se ja topio. Prvih nekoliko meseci braka. Sidi. Slušaj, pričao sam sa Verkom o onome. E? O Margiti? Pa i ona misli da si u pravu. Ali ljute na tebe, znaš. Što? Kaže, kako to da njegovi najbliži prijatelji još uvek nisu upoznali Ljiljanu? Nismo nikuda bili još. Osim kod tetka Stane. A ti znaš kako je tetka Stane? A znaš ti Verku? Znam. Žensko, radoznalo. A i pričala joj neke kako je gospođa Tomić lepa. Upoznaći te, nego šta nego će ti upoznati? Nego jeli da ti pitam nešto? Dađu. Kako se to ponašaš? Ma ja bih se ponašao kao devojče. Da nije ove ženska dija ovde, da me navodimo zlo. Momče, nemoj ti da slušaš ovo. Ne, ne, ja pišem svoje, ništa ne slušam. Ova moja je luda od ljubomore. A drugarice samo potpiruju. Slušaj, ti da Ljiljanu vodiš samo u posete kod baba. Babe nas uvek hvale. A zašto vi, gospodine Vojo, još uvek gledate devojke? Pa ostavite ih nama, momcima. Vidite njega. Pero, Rode. Nestalo mi cigareta. Hoćeš da trkneš do duvanđe? Dajte. Dostavili verici za udovicu Perku i mene. A ti nisi ništa na nje? Pa ako to što smo se poljubili smatraš neči. A znaš da je moglo svašta da bude. A ja nisam teo. Lažeš barabu i jedna u očima ti vidim. Slušaj, Radmilo. Ja vericu volim, ti to znaš. Boga mi je volim. Ali tako ti je to u braku jednostavno. Znaš ženu iz lica, iz naliče i onda se zaželiš promene. To ti je kao hladan špricer na žednu grlu. Ali ja stvarno ništa loše nisam uradio. Nego, ako te ona nešto pita, ti držiš moju stranu. Naravno. Sam vojom. Ako čujem da si nešto zabrila, ja ću prvi da ti kažem. Hvala ti. Evo ga, Pera. Izvolite. Doneo si duvan, evo tebi dve, tri cigare. Hvala. Kako si ti, momče, kako živiš? Viđam te s onom malom garavom, šetaš. Viđam i ja vas često, gosan voju. Ti mene vidješ samo s mojom ženom, je li tako? Nisa kim više. Da, da, pa to sam upravo i htio da kažem, da. Da. Aj sad. Ja bih morao da krenem, Radmilo. Kiša će. Verka i ja večeras idemo u pozorište. Imam sto. Mogli biste Ljeljena i ti da nam se pridružite. Doći ćemo. Ali pazi. Čuvaj se, Verki, ako ne dođete. Ne, 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 doći ćemo obavezno. Aj, zdravo. Zdravo. Dobar dan. Jo, dobar dan, gospođe Nikolić. Ja sam nešto čula tamo, pa sam samo htjela da... Pogledam.
zar si toliko zaljubljen u svog muža da mi ne dozvoljavaš da prekoračim prag njegove kući? Iznenađuje me sloboda koju sebi dozvoljavaš, momčel. Ti zaboravljaš da sam ja udata žena. Ti zaboravljaš da si se za njega udala ne zato što si ga volela, nego zato da bi se meni osvetila. Ako je tako i bilo, to se sad promenilo. Ne zanimaš me više. Kako lažeš. Vidi ti se očima da me još voliš. Evo, izvoli. Ne, hvala. Odbijaš moj poklon? Da. Ne pitaš me da li hoću da sednem? Neka ja sam da sednem. Ne znam da li tvoj muž zna koliko si ti loša, domaćica. A kladim se da on to ne bi volao da čuje. Momčila, ja te molim da odeš. Pero, ja ću se vratiti kad uzem taj akt. Mora sam da zaboravio negdje kod kuće. Ti idi kad završi, nemoj da me čekaš. Hoću, hoću, gospodin. Halo, Iko, ti si? Slušaj, ma, otišao je kući pa mogu da te zovem. Ne znam, verovatno da se vidi sa Ljiljanom, nego hoćeš večeras upozoriš ti idu gospodin i gospodin. Mhm, u redu, onda ti zauzmi sto za nas. E, ovaj, a šta misliš, šta će sad da radi? Gospodine Radmilo, vi poranili. Evo je, gospođa, unutra ima neku posetu iz Beograda. Iz Beograda? Da. Neki gospodin. Lepo to stoji kad si nervozna. Strašno si obražen kad misliš da ti dalje volim. Pa ja se ponosim što sam bila dovoljno jaka i odbila te. Ti si jedna mala strasna životinjica. Vrlo si slata. Momčo. Ne, meni uopšte ne smeta to što si ti udala. Naprotiv. A kad ćeš doći u Beograd, Ljenica? Ja uopšte neću biti ljubomora na tog muža. Čak sad si nekako lepša nego što si bila. A taj... taj prsten na ruci nekako ti daje ukus zabranjenog voća. A meni je ono najslađe. Pusti! Momčo! Momčo! Nitko je jedan. Niste imali hrabrosti da se oženite, a sad razarate tuđ brak, a? Kome vi nitko je? Znate li vi ko sam ja? Napolje iz moja kuće. Tu si bacino jedna. Te nisam ubio. Otmjeno si muža naša ljenica, ali ti voliš otmjeno. Radmjelo! Radmjelo, pusti ga! Pusti ga, Radmjelo, molim te! Pusti ga! Sražaljavam ti što si se udala za ovakvog prstaka. Radmila, nemojte me, molim vas, ukrivljavati za ovo. Ostavite me! Naravno da ste krivi. Zar da mi takvi nitkovi upadaju u kuću i tu da vas napastuju pred mojim očima? Sramota. To je dakle ta vaša velika ljubav. Dobro, imate puno pravo da se ljutite, ali... Samo mi recite, da li ste znali da će on doći? Ne. Ne? Ne. Da ste sigurno priželjkivali njegov dolazak. Svašta bi bilo da si ja nisam pojavio. Vrlo veselo. Ja se izvinjavam što sam vam pokvario sastanak. A dobro, zašto ste takvi, Radmel? Pa, vi mene možete da izbacite iz ove kuće kad god hoćete. Ja sam ovde zato što ste vi to tražili od mene. Kako ste se bacili da ga spasite kad sam skočio da ga davim? Pa ja sam to zbog vas uradila, nisam to uradila zbog njega. Nemojte, molim vas. Pa ne zaslužujete da postanete ubica. Njemu čak ni ne smeta to što ste se vi udali. 
Lako bi se vaš odnos uredio da ste negde u Beogradu. Muž ne bi ništa znao. Ne poznajete vi mene, Radno. Pa nisam se ja mogla tek tako izlečiti od te ljubavi, razumete? Kada se voli, makar i loš čovek, treba malo vremena se to zaleči. Neće ti se vi nikada izlečiti. I dobro, vi ćete zbog te moje jedne greške za ovek da smatrate da sam ja rođala. Ja sam jedva dok sam sve pokupila. Nemoj, Ljiljo, da se brineš. Biće sve u redu. Šta je bilo? Onaj fini gospodin iz Beograda je rekao da je majka bolesna i... Mogu se zabrinula. Ljubavi, ozdravit ću ona. Jo, pa nemojte da plačete, gospođo Ljiljo. Pa vi imate vašeg gospodina Radmila, on će da brine o vama. E, Ljiljo, hoćeš da idemo večeras u pozorište? Igre Nušiće, gospođe ministarko. E, pa to je baš lepo. Taman malo da se razveselite. Ajde. Hoću. U koliko sat? U devet. Ajde, nemoj više da brineš, idi u misu. Hvala vam što ste bili tako dobri pred Julijom. Pa ako čovjek ima samo malo više snage, može lako da izigrava srećem braka. Šta, opet ćete da plačete? Nemojte Ljiljana da plačete. Treba da idemo u pozorište večeras. Doći će moj prijatelj sa suprugom. Svi hoće da vas upoznaju. Ne treba da bude toplaka.
Помщица! Хочете ли да вам гадам? Ба, не е, че оно код мене побегла ми е мала час. Е ли ваше? Па, тако речи, наше. Ма, узмите га, слободно. Ajde. Hvala vam. Idem da mu dam malo mleka. Hvala, Iko. Hvala, gospođa Vera. Evo, ja sam vam doveo Ljeljanu, konačno. Milo mi je da vas vidim. Takođe. Voje Marković, moj najbolji drug, inženjer. Zadovoljstvo je moje. Drago mi je. Njegova supruga, ovo je moja Ljeljana. Sedite. Pravo da vam kažem, gospođe, ljuta sam na vašeg muža. Najbolji vojn prijatelja, ja nikako da vidim njegovu gospođu. A toliko njih vas je videlo. Videlo, videlo. A Boga mi i pričalo. Ovde svi sve znaju. Čak i košta ruče i večer. E, Ljiljo, vidiš, ovo je moja družina. Mi smo uvijek zajedno izlazili i družili se. Samo nismo baš svi na okupu. Nedostaje nam naš razredni starešina. Ti, Voja, ne možeš da ne pecneš Danicu. To je jedna naša prijateljica, Danica Milošević. Nastavnica francuske predaje, važna za vrlo strogu. A bila je zaljubljena u gospodina Radmila. Ali je divna devojka. Ja je se, Boga, mi plašim. I ti. Nastavnica se bojiš, a maturantke ne voliš. Molim, dušica. Kao da ja ne znam da odlaziš kod gospodina Radmila u kancelariju i kibicu još ih kroz prozor. A to pokret tvoje kancelarije defiluje gimnazija? A za njega ne brinite, gospođo, on je ozbiljen. Ali ovaj moj voli da pogleda. Počinje predstav. Šta si se zamislila? To se ti, tetka. Jasno. Gledam kako da izbegnem ovo mesto što si izlizala. Juj, 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 podmetni parče. Pa i to što kažeš. I onako će da mu traje od petka do subote. Pa znaš kako. Šta kažeš? Samo neka je živa. Gazda ti se danas nije vratio. Krpi mu prekrajaj mu i nikad ništa na njemu celo ni dvaje četiri. Ona. Ona voli da se igra sa jednim našim mačetom. Jedva sastavljamo kraj. A ja ga onda namjerno čuštam kroz plat. Barabo jedno. A juče. Juče je mesilo kolače. A gde su ostale odovice? A na njoj ili na kolače? Teško je danas samo od penzije da se živi. A Milan? A Milan čuti. Ali... Mislim da mu se sviđa. A ovaj moj ne umre. Mesto da gleda sebe i svoju kuću, on se zano za politiku. Ono i drugi se bakću politikom, a gledaju i sebe. Malo neki upravni odbor, pa komisija, pa se snađu nekako. A ovaj, ovo ne ide, pobunit će se opozicija. Ono ne ide, naškodit će partiji, sve tako. A Đoka prija dragi, nazida kuću od partije. A ovaj moj, rasturi kuću. E, teško je, Boma. Teško, tetka, teško. Zato sam te baš izvala, tetka, da te pitam da nam daš jedno dvesta dinara na zajedno. Šta ti je, tetka? Šta ti je, dete? Otkud meni? Kako, otkud ono što imaš na knježici? Na to? To? Na to nemoj ni da računaš. Gde bih ja to dirala? 
Jedva sam skupila da mi se nađe, ne daj Bož. Kako on djelče? Kako gleda predstavu? Platit ćemo ti interes. I za dva meseca imat ćeš svoje pare. Slušaj, ne bila ja živka ako ga ne nateram da uđe u neku komisiju. Šta tu partija? Jel' poka ti? Ti još ne dobi kafu? Ne dobi! Što je bezobrazna ova devojčura. Tri put čovek mora da je moli za jednu kafu. Tetka, dođi mi da je razcopam glavu. Ali ne mogu, moram da trpim. Nisam je platila tri meseca. Anka! Anka, šta je s tom kafom? Anka! Anka! Pa to će da se zaboravi i evo mene opet. Opet ću ja biti ministarka. Pa nemoj posle da bude i u živka nismo znali, i u živka što nam nisi kazala. Hajde sad. Kući. Idite kući. Hajde. Nauče toliki tekst. A kako su ga izgrdili posle premijere? A na svim stranim scenama je doživao uspeh. Ali sigurno niko ne igra kao Žanjka. A, pa to sigurno. Ljeljena, ovo je moj pisar, Petar Ivanović, student. Drago mi. Vidi, poljubio je ruku, Namo u inat. Doviđenja. Doviđenja. Nije mogla da se zaustavi na radnjelu, nego hoće da je svi gledaju. Pogledajte kako se smeje. Ti si meni, Čero, najlepša. Jesi. Mi bi sada morali da krenem. Pa ne rekoš nam kad nam dolaze na kafu? A, da. Hoće da znam. Ali bolje bi bilo da dođete na cijelo popovodu. Doćemo, doći ćemo. Dođite i vi kod nas. A da, uskoro ćemo imati i zabavu kola se stara. Znam, pozvala i mene Radmilova tetka Stan. Onda se i tamo vidimo. Vidimo se. Ja sam regulis ovom. Prijetno. Vidimo se. Simpatični su Vera i Voje. Jesu, jesu. Ali izgleda mi Vera ljubomorna. Uuu, prilično. Onda i Voje zna da pogleda ženski svet, ali voli Veru. Dobro večer. O, dobro večer. Gospodine Tomiću, kako vam se dopala gospodja ministarka? Pa vrlo dobro, vrlo dobro, da. Gospodin Nikolić, dobro večer. Dozvolite mi da vam predstavim svoju suprugu. O, ja vašu suprugu znam. Stalno joj se divim. Gospodin Nikolić, sudija. Mila mi je. Ovo je njihov sin Ika, student prava. Drago mi je. I imaju još jednog sina, Milana. On je potporučnik. A gdje je Milan? On se nešto zadržao, sad će da dođe. A vi, kako vam se dopada palanka? Jer ste se navikli? Jesam, i brže nego što sam mislila. Kuće i bašte su ovde prosto prelate. 
Moram vam nešto priznati. Kada smo čuli da se gospodin Tomić ženi Beograđankom, mislili smo da greši. Znate, beogradske devojke bije glas da više vole provod nego kuću, ali vi ste me prijatno i zanadili. Pa tako mnogi misle o Beograđankama. Paš jutro sam vas gledala kako peglate mužu od Ela i kažem ja svojim sinovima ovako da se ženite. I gospodin Radmila je dobar. Ja stalo govorim našoj Miki da se ugleda malo na vas. Tata, ti ćeš na kraju biti ponosa na mene. Da, samo kad ne bi išao u Beograd na te demonstracije. Kamenica ga je udarila u glavu ni krivog ni dužnog. Ali ja se odande uvek vratim živ i zdrav. Žalim, gospodjo, žalim što nismo dali iku na Vojnu akademiju kao našeg Milana. Dobro, majka, ti si uvek volila više Milana od mene. Mi je iku. Jeste, tako, tako. Gospodine Tomiću, izvolite kod nas u posetu sa gospodinom, bit će nam jako drago. Hvala gospodine, dođi. Lako noć. Lako noć. Mi ćemo i mače da vam poklonimo. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Jeli Milane, zašto ti celo večer reč nisi progovorio? Ja? Nešto si mi neraspoložen. Što jeste? E, sumnjaju si mi. Hoćeš da ti kažem šta je po sredi? Šta, ajde, reci. Zaljubljen si. Ali ti umeš da izvališ gluposti da ostaneš živ. Hoćeš da ti kažem i u koga? U komšinicu. Vrlo fina porodica. Jeste, da. A gospodin Nikolić i ja smo u istoj partiji. Jel' kakav divan buket? Nemojmo, Radmilo, molim vas o tome. Nemojmo. Bilo nam je lepo večeras. Ajde da zaspijemo sa tim utiskom. U redu. Lako noć. Lako noć. Šta je ovo? Vi ste meni rekli da niste znali za njegov dolazak. Da, ali... Dobila sam to pismo, Radmilo, ali... Ali ste ga sakrili od mene. Da, ali samo zato što sam se pribojavala vaše reakcije. Evo, vi sad mene mrzite. Šta se vas uopšte tiče šta ja mislim o vama? Radmilo, ja sam svesna svega što sam vam učinila. E, podsjetite me, molim vas samo, zbog čega vi ono beše fatite? Zbog povređene sujete. Nije bio dovoljno ucveljen što ste se udali za mene, jel' zato? Evo, idite malo, ispavajte se, pa kad se probudite, opet ćete ga voleti. Zašto tako govoriš? Boli me svaka tvoja reč. Uh, 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 što ste vi osjetljivi. Hoćeš li mi, molim te, govoriti ti? Ako ti to pričinjava zadovoljstvo, idi spavaj.
Šta radite to? Pa boli me glava, pa sam htjela popijem čašu vode. Uznimirio vas njegov dolazak danas? Da. Vama je potreban muškarac. Zato vas boli glava. Popili aspirin? Nisam. Sada ću da kažem ja Juli da donese. Hoćete možda peške da vam pokazim? Može, ima tu fioci. Sada ću da pozovem Juli. Pa što me odmah niste zovnuli, moja lepa gospodja? Plakala zbog mame, jel? Sada ću da donesem aspirin. A, ne rekoh vam, našla sam jedno pismo među koncima, pa sam ga stavila na sto u trpezari. Jel ste ga pronašli? Jesam, Julija, našla sam. Hvala. E, dobro. Idem po aspirin. Kad mi je samo jastuk malo viši bio. Ajde, taj peškir da vam zameni. Ajde. Molim vas. Ne mogu razmjelo ovdje istržim više. Ne mogu, teško mi je. Hoću da budem srećena, Radmilo. Hoću, hoću da me voliš. Potreban si mi. Potrebna mi je tvoja nežnost, Radmilo. Mojte da se uzrujavate. Vidite da vam to škodi. Evo ka aspirin. Moram da idem. Ako ti bude loše, kaži Juli da pozove doktora. Uzmite, gospođo. Da to nije nešto novo kod vas. 
Pa možda vam je zbog toga loš. Pa ako, ako, ima i to u braku. Nije to, Julija. E, kako znate? Pa znam. Lepa moja gospodja. Pa nemojte da ste tužni. Biće sve u redu. Vidjet ćete. Najboljem redu. 